அந்த காலத்துல நான் ஏய் அப்பா சாமி நிறுத்து உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த காலத்து பசங்களை பத்தி நான் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்றேன் ஒரு அதுவா வந்து கேட்டா வராது போய இந்த நிகழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களே நண்பர்களே தமிழ் சார்ந்தோர்களே சன் தொலைக்காட்சி குடும்பத்தை சார்ந்த அன்பர்களே பெரியோர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் சுதந்திர வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு பெரியோர்களே சுதந்திரம் என்பது நம்ம விருப்பப்படி அடுத்தவர்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் நாம் வாழ்வது நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்ம வச்சதானே சட்டம் அங்கேயும் வந்து எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இந்திரியா இந்திரி சாப்பிடப்படாது அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொன்னான்னா அப்படித்தான் வெள்ளக்காரன் வந்து சொன்னான் அதை எதிர்த்து தான் நாம் போராடுறோம் மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் மக்கள் வெற்றி வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம நினைக்கணும் என்ன பிரச்சனை நாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே சுதந்திரமாக தான் இருக்கான் அதே நேரத்தில் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் பாருங்க பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் ஆசைக்கு ஒரு பெண்ணு ஆஸ்திக்கு அப்படி பழைய காலம் இப்போ அப்படி சொல்ல முடியாது ஆசைக்கு ரெண்டு பேரும் தான் ஆசைக்கு சொன்னா உள்ள தள்ளிப்பிடுவாங்க பழைய காலத்தில் நம்ம சொன்ன வச்சிருந்தோம் ஆசைக்கு ஆறு ஒரு ஆம்பளை சிங்கம் ஆமாம் ஆசைக்கு பெண்ணு இந்த ரெண்டு பேரில் நம்ம வீடுகளில் அதிக சுதந்திரமாக வளர்றது யார் பையன் அதிக சுதந்திரமாக வளர்றானா பொம்பளை பிள்ளை அதிகமாக சுதந்திரத்தில் வளருதா தெரியல தாய்மார்களும் நிறையா வந்திருக்காங்க இருக்காங்க ஓரளவு இருக்காங்க ஆண்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்காங்க கூடுதலாகவே இருக்காங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்க முடியாமல் தான் அதனால் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க உள்ளபடி நம்ம வீடுகளில் அதிக சுதந்திரமாக வளர்றது செல்லம் சுதந்திரம்ன்றது செல்லம் வேறு இருக்குது செல்லம் சுதந்திரம் அதெல்லாம் வச்சு வளர்றது யார் மகனா மகளா யோசிக்கத்தான் வேணும் அது இந்த சுதந்திரம் தன்னைக்கு இந்த பக்கம் மூணு தாய்மார் இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களை எங்கேயா சுதந்திரமாக வளர விட்டாங்க நாங்கள் சுதந்திரமாக இருந்தால் சுதந்திரமாக வளர்றதெல்லாம் அந்த அந்த பக்கம் இருக்குவாருங்க அவங்க தான் அதிக சுதந்திரம் ரொம்ப பெரிய சுதந்திரத்தில் வளர்ந்த ஆட்கள் நிமிர்ந்து நிற்கிற ஆட்கள் எல்லாம் யார் மகன்தான் மகளுக்கு இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறது இந்த பக்கம் நம்ம கவிதா ஜவஹர் அவங்க சொல்கிறாங்க மகன்தான் சுதந்திரமாக வாழ்கிறான் அதிகமான நல்ல பேச்சாளர் நான் நடுவில் இருக்காங்க தெய்வானே அவர்களும் சொல்கிறாங்க பாரதி கேட்கணுமா மூணு பேரும் சொல்கிறாங்க எங்களை எங்கெங்க செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தாங்க பையங்க தான் மகனாக தான் அவனைத்தான் ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்த சுதந்திரமாக வளர்ந்தாங்க நாங்கள்லாம் அடிமைகளாக இருந்த இங்கே நில் அங்கே நில் என்ன நடக்கிறேன் ஓகார் அப்படின்னு சர்வாதிகாரத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்தோம்யான்னு சொல்ல போகிறாங்க அவங்க இந்த பக்கத்தில் ஐயா புலவர் ஐயா அவர் சொல்கிறார் நமக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க எத்தனைங்க எத்தனை நகை வாங்கி கொடுக்குறாங்க பொம்பளைகளுக்கு நமக்கு ஒரு நகை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா ஐயா 
சொல்லுங்கய்யா மனச்சாட்சியாக திறந்து சொல்லுங்கய்யா ஒரு நகை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா நகைக்கடைக்கு போனாலே இந்த பெண்களுக்காக தானே போனாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் வீட்டில் விசேஷம் வச்சாங்களையா அவங்க ஆளாகிட்டாங்கன்னு நம்ம ஆளாக ஆகலையா என்ன மனுஷ ஜாதியோ கேளுங்கய்யா ஆணும் ஆளாகிறான் பெண்ணும் ஆளாகிறான் பெண் ஆளானதுக்கு எவ்வளோ பெரிய விழா வச்சாங்க உரெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்கன்னு சோத்த வேலை போட்டு நோட்டையும் வச்சு ஒரு அறக்கல்யாணம் நடந்துச்சையா நானும் தானே ஆளானே எந்த நாதிக்காவது சொன்னாங்களா யாருக்காவது தெரியுமா தெரியுமா அப்போ என்னங்க அது ஒன்று போதாதான் யாருன்னு புலவர் அவர் அந்த பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கார் பாருங்க ஒரு சமண துறவி எங்கள் கவிஞர் அவர் சேஷாத்திரி அவர் சொல்கிறார் இங்கேயா மரியாதையே இல்லையா நமக்கெல்லாம் அவர் ராஜா சுதந்திரம் என்று சொல்லு இல்லை மரியாதை என்று சொல்லக்கூட நான் காதல கேட்டதில்லை என்றார் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் கேட்கல கல்யாணத்துக்கு பின்னாடியும் கேட்கல என்றார் என்ன கஷ்டமாக இருக்கும் யாப்ப கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு மரியாதை இல்லாமல் அடிமைகளுக்கு கேவலமாக வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அதனால் செல்லம் பூரா அங்கே கொடுத்துட்டாங்க என்றார் எது உண்மை நமக்கு ஒரு கண்டுபிடிக்கணும்ல எது உண்மைன்னு தெரியணும்ல பார்ப்போமே கொஞ்ச நேரம் கேட்டு பார்ப்போமே அதனால் இப்போ நம் வீடுகளில் அதிக சுதந்திரமாக வளர்பவர் மகனே என்ற அணி தொடங்குகிறது திருமதி கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் இப்போது தொடங்குகிறார்கள் உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் சுதந்திர தின வீர வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா நம்ம வீடுகள்ல அதிக சுதந்திரமா வளர்றது மகனா மகளா இதானங்க ஐயா தலைப்பு அவ்வளவே தான் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே பெற்றோருக்கு சுதந்திர உணர்வு தந்து பிறக்குதுன்னா அது வீட்டில் உள்ள மகனாகத்தான் இருக்குது அதனாலதானே பிறக்கும் போதே ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சிங்க குட்டி பிறந்திருக்கு ஆம்பளை சிங்கம் பிறந்திருக்கு எங்க குடும்பத்துக்கு வாரிசு பிறந்திருக்கு எங்க வம்சம் தளைச்சிருச்சுன்னு ஆண் குழந்தைக்கு அவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள் இன்னைக்கும் கூட கிராமத்துலங்க ஏதாவது ஒரு குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு சோகமா இருந்தாங்கன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு துயரத்தோட உட்காந்துருந்தாங்கன்னு வைங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள வர்ற கிழவி என்ன சொல்லுங்க தெரியுமா என்ன பொம்பளை பிள்ளை பிறந்த வீடு மாதிரி எல்லாம் இருண்டு போய் கிடைக்கீங்க இன்னும் சொல்றாங்க ஐயா ஒரு பழமொழியே இருக்குது அரேபிய பழமொழி பெண் குழந்தை பிறந்த வீட்டில் அந்த வீட்டு கதவு நாற்பது நாள் அழுமா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துருச்சேன்னு வீட்டு கதவே நாற்பது நாள் அழுதுச்சுன்னா அந்த வீட்டில் இருக்க நாற்காலி கட்டில் மேசையெல்லாம் எப்படி கதறி கதறி அழும்னு பார்த்துக்கோங்க ஆனா ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா அந்த வீட்டில் உள்ள நாய் கூட சந்தோஷப்படுதுயா இனிமே நம்ம கூட சேர்ந்து சுத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிட்டா அப்படின்னு வளரும் போதே நீங்க பாருங்களேன் ஆம்பளை பிள்ளை எதையாவது ஒரு பொம்மையை நோண்டும் வீட்டில் சேட்டை பண்ணும் இல்லாத அளப்பறையை கட்டும் ஒரு பொம்மையை எடுத்து பிச்சு வயறு பேட்ரி எல்லாத்தையும் எரியுதுன்னு வைங்க நம்ம அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா எக்கா கோயம்புத்தூர்லேயே நம்ம ஜிடி நாயுடுக்கு அடுத்தபடியா என் மகன் தான் விஞ்ஞானியாக வருவானாட்டும் இருக்குது இந்த செல்போனை மார்டி கூப்பர் கண்டுபிடிக்கலன்னு வைங்கக்கா சத்தியமாக என்றும் அவன் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் அதே வேலையை பொம்பளை பிள்ளை செய்யுதுன்னு வைங்க ஏதோ ஒன்று பிச்சு போட்டுச்சு ஏதோ ஒரு பாத்திர பண்டத்தை தள்ளி விட்டுருச்சுன்னு வைங்க என்ன சொல்லுவாங்க ம் இப்பயே இந்த வரத்து வருது போற இடத்துல என்னெல்லாம் அந்த ஆள பாடா படுத்த போதும் எங்க ஒரு வயசு எப்படியுமா உண்மை அப்படி சொல்றாங்க ஐயா ஒரு வயசு பெண் குழந்தைய கொண்டு போய் புகுந்த வீட்டோட கனெக்ட் பண்றாங்கன்னா யாருக்கு யா சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆண் பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் பெற்றோருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறதுங்க நிறம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் இயல்பான ஒண்ணு தானுங்க ஆம்பளை பிள்ளை கருப்பா பிறந்தா மட்டும் கருப்பு வயிறம் கொஞ்சம் என்னையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா 
உங்களுக்கு உங்க அம்மா அப்படித்தானே சொல்லியிருப்பாங்க கட்டி தங்கம் எங்க கொலசாமி கருப்பண்ணை மாதிரி கருகருன்னு திராவிட தமிழனா பிறந்திருக்கான் ஆம்பளை பிள்ளைய அப்படி சொல்றாங்க பொம்பளை பிள்ளைன்னா அந்த கருவாச்சி காவியம் கிளம்பிருச்சா இந்த கருப்பு நேரத்துக்கு வேற எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது பவுனு சேர்க்கணும் அப்ப அது அந்த நிறம் வந்து இயல்பாக அமைகிற நிறத்தில் கூட மகனுக்கு இருக்கிற சுதந்திரம் எங்கள் மகள்களுக்கு இல்லை என்பதுதான் நிஜம் நடுவர் அவர்களே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அமைதியா இருந்தா ஒரு தப்பாங்கய்யா அமைதியா இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஊம கோட்டை மாதிரியே உட்காந்துருக்கு பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆம்பளை பையன் அமைதியா இருந்தா என் மகன் கொஞ்சம் ஷை டைப்பு இவர் அமைதியா இருந்தா ஒரு ஷை டைப்பா பொம்பளை பிள்ளை அமைதியா இருந்தா ஊம கோட்டானா போது ஊம ஊர கிடக்கும் பெருச்சாளி வீட்டை கெடுக்குன்னு வேற பழமொழி சொல்லிக்குவாங்க இப்போ பொம்பளை பிள்ளை கொஞ்சம் நல்லா பேசுதுன்னு வைங்களேன் வாயாடி கொட்டான் இப்படி வாயாடுது ஆனால் ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஏதாவது வாயாடன்னு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை என்ன பேசினாலும் என்ன ஸ்மார்ட்டாக பேசுது பார்த்தீங்களா ராஜா சார் மாதிரி பெரிய பேச்சாளராக வரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்கய்யா ஒரு ஒரு லீவ் அப்போ ஒரு விடுமுறை அப்போ ஆம்பளை பிள்ளை டக்குன்னு வெளியில் கிளம்புறான் ஒரு கிரிக்கெட் பேட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கேரம் போர்டு எடுத்துகிட்டு வெளியில் ஓடுறான் விளையாடுறதுக்கு தங்கச்சி பிள்ளை கூடவே வருது அண்ணே நானும் உங்கள விளையாட வர்றேன் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஆம்பளை பிள்ளைங்க தான் வெளியில் போய் விளையாடணும் பொம்பளை பிள்ளைங்க வீட்லேயே உட்காந்து டிவி பார்க்கணும் இல்லைன்னா அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் வெளியில் வராத இந்த சின்ன வயதுலேயே சுதந்திரம் எங்களுக்கானது உனக்கு சுதந்திரம் இல்லை என்று சொல்லுகிற சுதந்திரத்தை அந்த பையனுக்கு யார் சார் கொடுத்தாங்க இயல்பாவே அவனுக்கு தானங்க ஒரு சுதந்திரம் கிடைத்து இருக்கிறது ஒன்னும் இல்லையா ஒரு கல்லூரி படிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஆம்பளை பையன் சொல்றான் பா ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல பங்கன் மதுரைக்கு போறோம் போயிட்டு வாயா போயிடுறான் மறுநாள் சாயங்காலம் போன் பண்றாப்பா குற்றாலத்துல இருக்கேன் டே மதுரைக்கு போறேன்னு தானே சொன்ன மதுரையில மத்தியானமே பங்கன் முடிஞ்சிருச்சு பக்கத்துல தானே குற்றாலம் அதனால வந்துட்டோம் மதுரையில இருந்து பக்கத்து குற்றாலம் பக்கமா சரி எப்ப வர போற நைட்டு வந்தாலும் வருவேன் இல்லைன்னா காலையில வருவேன் என்னை தேடாத சரிடா முடிஞ்சு போச்சு இதே காலேஜ் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு நம்ம கிட்ட கேக்குதுப்பா ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் பா மதுரைக்கு போகிறேன் எந்த ஃப்ரெண்டு ஆம்பளை ஃப்ரெண்டாக பொம்பளை ஃப்ரெண்டா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரா செகண்ட் இயரா தேர்ட் இயரா எந்த ஊருக்கு போகிறீங்க எப்படி போகிறீங்க யாரெல்லாம் போகிறீங்க எப்படி வருவீங்க எத்தனை மணிக்கு திரும்புவீங்க அப்போ பெண்களுடைய சுதந்திரம்ங்கிறது எவ்வளவு கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்குதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க உலகத்தின் எந்த மூளைக்கும் சென்று வருகிற சுதந்திரம் வீட்டில் இருக்கிற மகனுக்கு இருக்கிறது ஆனால் அடுத்த தெருவில் இருக்கிற அண்ணாச்சி கடைக்கு போனா கூட ஜிஎஸ்டி மாதிரி கூட யாராவது வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் எங்க மகளுக்கு சொல்லும் கூட ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஆம்பளட்டு பிடிக்கணும்னா அம்மா நாமக்கல்லே போய் முட்டையை வாங்கிட்டு வருது அவன் பரிசீல பூரா முட்டை வாங்கிட்டு வரான் எழுபத்தஞ்சாவது <laughs> உண்டு தானங்க இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது ஆனால் இந்திய தாயின் மகள்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறதா காந்தி என்னங்க சொன்னாரு என்னைக்கு சுதந்திரம் கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாரு என்றைக்கு ஒரு பெண் நிறைய நகை அணிந்து கொண்டு தன்னன் தனியாக நள்ளிரவில் தைரியமாக நடந்து போகிறாளோ அன்றைக்குத்தான் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததாக அர்த்தம் என்று சொன்னாரு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நடக்க முடியுமா ஒரு பெண் எழுநூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் நடக்காது ஐயா இந்த சன் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக நம்ம எல்லா மக்களுக்கும் நான் ஒன்றை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ஆம்பளை பிள்ளைய ஆம்பளை பிள்ளை அழக்கூடாதுன்னு சொல்லி வளர்க்காதீங்க உன்னால ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அழக்கூடாது என்று சொல்லி வளருங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டு மகனின் அதிக சுதந்திரம் தான் இன்னொரு வீட்டு மகளின் சுதந்திரத்தை பாதிக்கிறது என்பதை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் நிறைவாக நம் வீடுகளில் மகன்கள் சுதந்திரமாக வளர்கிறார்கள் மகள்கள் சுதந்திரமாக இருப்பது போல வளர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை வாய்ப்பு தந்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் கண்ணீர் வடிச்சிருக்காங்க கும்பக்கண்டி கடைசியாக வேற முத்தாய்ப்பா சொல்றாங்க எல்லாரையும் இப்படி வளருங்க அப்படின்னு இவ்வளவையும் கேட்ட பிற்பாடு நம்ம புலவர் ஐயா கொஞ்சம் ஒரு நல்ல மனசு இருந்தா ஐயா அவங்க சொன்னதெல்லாம் சத்தியம்யா 
நாங்கள் இப்படியே வெளியே போகிறோமியான்னு சொல்லலாம் அதை சொல்லத்தான் போகிறாரு பாவம் வாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு அன்பானவர்களே நம் வீடுகளில் அதிகமான சுதந்திரம் கொடுக்கறது மகன்களுக்குத்தான் என்று திருமதி கவிதா ஜவஹர் அவர்கள் பேசினார்கள் ரொம்ப புறாமப்பட்டிருக்காங்க முதல்ல என்ன சொன்னாங்க சிங்க குட்டியாம் ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தால் சிங்க குட்டியாம் அது உண்மைதாம்மா அது வளர்ந்த பிறகு அத்தனை பேரையும் அடித்து சாப்பிடுது ஐந்து பெண்களை பெற்றால் அரசனும் ஆண்டி ஆவான் அது பழைய காலத்து மொழிமா இப்போ ஐந்து பெண்களை பெற்றால் ஆண்டியும் அரசனாவான் என்பதுதான் புதிய வரலாறு அத்தனை பிள்ளைகளும் படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்குது இந்த நூற்றாண்டில் போய் ஆண்டி ஆகுது அரசனாகுது மா கடவுள் தந்த வரம் மகனாய் பிறப்பது கடவுளே வந்த வரம் மகளாய் பிறப்பது அதே அப்பா அதனால தான்மா நாங்கள் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தாலே இந்த சமூகம் என்ன சொல்லி மகிழ்கிறது தெரியுமா ஒரு மகாலட்சுமி பிறந்திருக்கிறது என்று தான் மகிழ்கிறது ஆண் பிறந்தா சொல்கிறாங்களா அப்படி எந்த தகப்பனும் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் மகாவிஷ்ணு பிறந்துக்கிறான்னு சொன்ன வரலாறே கிடையாது மாண்புமை நீதியரசர் அவர்களே இன்னொரு செய்தியை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் சொல்லுங்க வீடுகள் மட்டும் பெற்றோர்கள் மட்டும்தான் பெண் குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறார்களா இல்லை இந்த நாட்டை ஆளுகிற அரசும் பெண் குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறதையா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தான் பெண்ணுக்கு சொத்துரிமையை கொண்டு வந்தவர் இன்னைக்கு என்ன நமது தமிழக முதல்வர் என்ன செஞ்சிருக்கார் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் இலவச பஸ் அப்போ வாழ்க்கையிலும் சுதந்திரம் வழிப்பயணத்திலும் சுதந்திரம் என்றால் இந்த சுதந்திரம் அவர்களை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்க மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களே ஒட்டு ஓட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுங்கிறான் சார் சாப்பிட்டுங்கிறான் அவன் பின்ன ஃப்ரெண்டு பின்னாடியே உட்காந்துங்கிறான் அவன் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற போது டேபிளில் ஒரு செல்லு அடிக்குது ரிங் ஆகுது ரெண்டு தடவை விட்டான் மூணாவது தடவும் அடிக்குது சரி நாலாவது தடவும் அடிக்குதுன்னு அதை எடுத்தான் எடுத்துகிட்டு ஆன் பண்ணான் அங்கேருந்து ஒரு குரல் வந்தது ஏங்க எங்கே இருக்கிறீங்க என்ன வேணும் சொல் இல்லைங்க புடவை எடுக்கலான்னு வந்தேன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு லுக்காக இல்லை புட்டா பாடுற சரியில்லை மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நல்லா இருக்கு எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோமா சரின்னு ஃபோனை வச்சுட்டான் பத்து நிமிஷம் பொறுத்து மறுபடியும் ஃபோன் வருது ஃபோனை அட்டன் பண்ணுறான் இப்போ என்னம்மா ஏங்க இப்போ நகை கடையில் இருக்கேன் அரை சவரனில் மோதலை வாங்கலாம்லாம் நல்லா இல்லை ஒரு சவரனில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வாங்கிக்கலாமா வாங்கிக்கோம்மா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு வச்சுட்டான் பக்கத்தில் இந்த ஃப்ரெண்டு கேட்டான் ஏண்டா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கை மாற்று கொடுடான்னு சொல்லி ஒரு மணி நேரமாக உங்ககிட்ட கேட்டு கிடந்தேன் இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னியடா அரசவரனுக்கு பதிலாக ஒரு சவரன் எடுத்துக்கோ ரெண்டாயிரத்துக்கு பதிலாக மூவாயிரத்தில் எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறிய உனக்கு மனசாட்சி இருக்குதான்னா அப்போ அவன் சொன்னான் டேய் எவன் செல்லுன்னே தெரியல எவனும் செல்ல வச்சுட்டு போயிட்டுக்கிறான் சாப்பிட்டு நானும் அதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் நாலு தடவை ரிங்காக விஷயம்னு அஞ்சாவது தடவை மனசு கேட்கல எடுத்தேன் அந்த அம்மா கேட்குற முறை இருக்குது இப்படி கேட்டு கேட்டு செய்கிற ஒரு பெண்ணும் இந்த நாட்டில் இருக்கிறாளேன்னு நினச்சி நினச்சி சந்தோஷப்பட்டண்டா நான் தான் என் வீட்டில் எல்லாத்தையும் கேட்டு கேட்டு வாங்குறேன் என் நம்ம கேட்குற ஒரு ஆள் இருக்குதேன்னு ஒரு மகிழ்ச்சியில் தான்டா வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு அவன் பணத்தில் வாங்குறது எனக்கு என்னடா கவலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா மாண்பமை நீதி அரசர் அவர்களே சுதந்திரம் என்பது பரிபோன நிலையில் வந்து மகன்களுக்கு இருக்கலாம் உண்மையான சுதந்திரம் பெண்களுக்கு தான் சார் இருக்குது அதனால தான் மாமியார் வீட்டில் கூட அந்த அம்மா சொல்லுது அந்த பொண்ணு அப்படி கிராஸ் பண்ணுது அம்மா அந்த சமையல் பக்கமாக சமையலறை பக்கமாக போனேன்னடா அந்த பாலை கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பாரு சிம்மில் வையேன்னா மாமியார் அந்த பொண்ணு கேட்குது சிம்மு ஒன்று இல்லையா சிம்மு ரெண்டு இல்லையான்னு கேட்டுருக்கேன் பெண்களை பெற்ற பெருமக்கள் இங்கே அரங்கத்தில் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு தாயும் ஒவ்வொரு தந்தையும் ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றதனால் நீங்கள் புனிதமடைந்தீர்கள் என்றுதான் நான் பெருமைப்படுகிறேன் ஏன் தெரியுமா ஏன் தெரியுமா ஐயா ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த தந்தைக்கும் தாய்க்கும் தான் தெரியும் அந்த அருமையும் பெருமையும் சிறப்பும் 
ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிங்கிற கல்யாண மேடையில் இருந்து மா மாப்பிள்ளையும் மணமகனையும் மணமகளையும் வீட்டுக்கு அந்த பெண் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து உட்கார வச்சு பாலும் பழமும் கொடுத்து வழி அனுப்புவாங்க அப்படி பாலும் பழமும் கொடுத்து கொடுத்த உடனே மாப்பிள்ளைய ஓடி போய் புது காரில் போய் உட்காந்துக்குவான் ஆனால் இந்த பொண்ணு அவ்வளவு சீக்கிரமாக போக மாட்டாயா போக மாட்டா அப்படியே ஒரு தயங்கு தயங்கி நிற்பா ஏதோ தலையை மறுபடியும் சரி செய்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுவா அம்மா கேட்பா என்னடி எதையாவது விட்டுட்டியா எதையாவது விட்டுட்டியா எதையாவது மறந்துட்டானு கழுவுகிற பாணியில் அந்த தண்ணீரோடு கண்ணீரையும் கரைத்து யாருக்கும் தெரியாமல் வெளிப்படுத்தி முகத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு தம்பி எங்கம்மா தம்பி எங்கம்மா மொட்டமாடிக்கு ஓடி வாட்டர் வாட்டர் டேங்கு கீழே இருக்கிற அந்த தம்பியை கட்டி பிடிச்சி அடைச்சு அவன் தேம்பி தேம்பி ஆடுறான் அக்கா அக்கா என்னை விட்டு போவாதக்கா அப்பா ஏதாவது வாங்கினு வந்ததுன்னா உனக்கு கொடுக்க கூடாது எனக்கு தான் கொடுக்கணும் எனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு கேட்டதுனால தாங்க என்னை விட்டு நீ போற இனி சத்தியமா உங்ககிட்ட சண்டையே போட மாட்டேங்கா பிளீஸ் பிளீஸுக்கா உன்னை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியாதுக்கா அப்படின்னு அந்த தம்பி கெஞ்சறத பார்த்து அவனை கட்டி பிடிச்ச அக்கா எங்கேயும் போயிடா அப்பப்பா வரண்டா அப்பப்பா வரண்டான்னு சொல்லி பிரியாத விடை பெற்றுக் கொண்டு வெளியில வருகிற போது அந்த கார்னை காரை நோக்கி வந்து வலது கால கார்ல வச்சு இடது கால தரையில வச்சு அந்த பார்வையை ஒரு பார்வை அந்த வீட்டு பக்கமாக வாசலிலே வழி அனுப்ப வந்த தாயையும் தந்தையையும் ஒரு பார்வை ஏக்க பார்வை பார்த்து விட்டு அந்த வீட்டையே தன் கண்களால் அளப்பாள் என்ன தெரியுமா இத்தனை ஆண்டுகள் நான் வாழ்ந்த வீடு இன்று முதல் வந்து போகும் வீடாக மாறுகிறதே என்று அந்த வலியை கூட தாங்கி கொண்டு பிரியா விடைபெறுகிறாளே இவள் எப்படி மறுபடியும் வருவாள் என்று அம்மா கடவுள்கிட்ட வேண்டுவா ஐயா சீக்கிரம் என் பெண்ணு வீட்டுக்கு வரணும் வீட்டுக்கு வரணும் ஐந்து ஐந்தாவது மாதம் வருது பூ முடிக்கிறா ஏழாவது மாதம் சீமந்தம் பண்ணி மறுபடியும் அந்த பெண்ணை வீட்டுக்கு அழைக்கிறாளே ஏன் தெரியுமா என் வீட்டுக்கு அவள் வந்தால் தான் முழுமையான சுதந்திரத்தோடு உலாவி சுகப்பிரசவம் பெறுவாள் என்று அவள் மீண்டும் மீண்டும் அந்த சுதந்திரத்தை தொடர்கதையாக ஆக்குகிறார்கள் என்றால் மகனை விட மகளுக்குத்தான் இந்த நூற்றாண்டில் அதிகமான சுதந்திரம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் ஒரு பெரிய சித்திரத்தை காட்டிட்டார் பெண்ணுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கு அவன் என்னமா சுதந்திரமா வாழ்றா நகைக்கடைக்கு போனா எப்படி துணிக்கடைக்கு போனா எப்படி அது இன்னொருத்தனுடைய செல்லுல எவ்வளவு யோசிச்சு அதை ரொம்ப கச்சிதமா கொண்டாந்து நிறுத்தி கடைசியில் நம்ம எல்லாரையும் கண்கலங்க வச்சார் பாருங்க அவர் பேசின வேகத்தில் இந்த பக்கத்தில் திகைச்சி போய் உட்கார்ந்து இருந்த ஆள் யாருன்னா நம்ம தெய்வானை தான் தெய்வானை என்ன இப்படி போகுது நம்ம செஞ்சதெல்லாம் இவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு மாமா 